Hello po, good morning. Kele students, welcome po sa ating discussion about Oster Mushroom Cultivation. Alright, this is your Sir Bastol. Uh, once again, welcome. Technology and Livelihood Education, Agri-Fishery Arts, Organic Agriculture Production. Although po hindi kasali sa competencies ng organic production ang oyster mushroom, but then this is the best option po no? when it comes to livelihood education. Dahil sa level po natin uh, grade 9 and 10, kaya ang kayos. Alright? After knowing the procedures and some technicality doing oyster mushrooms, you can teach your parents and together you can produce mushrooms. Yun po ang ating in-expect sa uh, lessons na ito. Now, this is now the third lesson. Today, ang pag-usapan po natin is about your preparation of culture media. Ito po yung first step para makaproduce po tayo ng grains po na siyang gagamitin natin sa ating uh, floating bags. Okay? So, after the discussion, you will be able to familiar with the different ingredients that we are going to use. So, also, you will be able to know the procedures. And of course, we expect that uh, you can do this at home. Now, let us understand now the function or the contributions of every ingredients to our culture media. Una po ang potato. Alright. Patatas, no? It provides a nutrient base for luxuriant growth of most fungi. Now, talking about our culture media, kung saan doon po natin i-develop ang mycelium, na siyang itatransfer natin sa mga grains to create uh, spawn grains. Ang potato po ang nabibigay ng nourishment. No? Uh, nagiging pagkain siya ng mga fungus. Alright? Ang oyster mushroom po ay hindi siya ordinaryong uh, panim, no? Nor hindi po siya hayop. It's a fungus, no? So, kailangan natin ng culture media para doon po natin i-develop itong mycelium na siyang importante para sa ating mushroom production. Right, ang dextrose naman as a carbohydrate source, Right, which serves as a growth stimulant. So, energy giving food. And, nag-stimulate siya para mag-grow, no? Ang fungus. Parang in-encourage niya na ma-develop, no? Ang fungus sa ating culture media. And, ang pangatlo po, ating gulaman bar is added as the solidifying agent, no? To harden our culture media. Yan lang po ang rule ng ating gulaman bar. <clears throat> Pwede rin tayo gumamit ng uh, gulaman powder. Okay, so yun po ang function ng tatlong ingredients natin, yung PDA, potato dextrose, agar. Now, pakisulat. Right, ito po ang mga ingredients na kailangan natin i-collect, no? i-prepare para makabuo tayo ng uh, culture media, no? yung PDA. Basahin ko lang po. We need these materials, potato, 200 grams, dextrose powder, 20 grams, agar, 20 grams, distilled or tap water, 1,000 ml, or isang litro. Casserole, kung wala kayong pressure cooker, wing scale, ladle, strainer, and funnel. So, ito po yung mga simpleng materials na we need to collect. And this is the simple procedure po na na-establish natin. Napakadali lang po. Una, ang potato, uh, i-peel natin siya, no? Peel the potatoes and then wash and slice potatoes into cubes and weigh the 200 grams. No? Balatan mo lang, then slice mo into cubes, hukasan, and then uh, doon na tayo magkuha ng 200 grams. Okay, and then ang sunod niyan, 
nilaga no natin ang potato sa isang litrong tubig until soft enough to be eaten yan pag pwede nang kainin ibig sabihin yun na po no uh, tanggalin natin siya sa kumukulong tubig at pagkatapos i-collect natin ang kanyang decoctions no yung liquid niya yung patatas kainin mo pwede sayang naman itapon tapos yung sabaw niya yun po ang kailangan natin to produce our culture media okay strain natin siya and then kung nabawasan na po yung isang litro after collecting the 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 cooking okay restore the volume into one liter again meaning po dagdagan natin ng tubig para may balik natin sa isang litro right yung decoction pagkatapos return the decoction in casserole or in your pressure cooker and bring to boil add the 20 grams agar and the uh, the 20 grams dextrose powder stir it constantly until the agar and dextrose powder are dissolved so pag makita mo na nakagawa na po kayo ng ano ng uh, solution no yung decoction ang next natin gagawin diyan ilagay po natin yung liquid na yan sa mga flat bottle so this time gagamit tayo ng mga rum bottle no yung botelya ng mga ano whiskey tanduay okay syempre dapat malinis na malinis no sterilize yung mga bottle natin okay so every bottle lagyan natin ng 40 ml so ang sukatan dito dapat sa isang litro makagawa tayo ng 20 right 20 na uh, PDA okay then after that uh, lagyan natin ng cotton plug no ang mga bibig ng ating mga battle. Pagkatapos, tabunan natin ng papil. Right? After that, tabunan pa natin ng PP bag yan. No? Or the polypropylene bag, yung heat resistant na plastic. Okay? 0.02 ang kanyang kapal. No? Para pag-sterilize natin sa kanya, Sigurado hindi siya papasukin ng tubig. Okay? Pampito na, no, na procedure natin. Sterilize the bottled medium. Kung ang gamit pa ninyo ay pressure cooker, that is uh, 45 minutes. 45 minutes lang, no? Pero kung normal na lutoan, yung casserole, uh, we need to sterilize the bottled medium in 4 hours. Na dapat consistent yung apoy para yung pressure sa loob consistent din. Okay? Apat na oras. And yung pangwalo, ito yung emphasize ko ito dahil napaka-importante po nito. Immediately after the sterilization, remove the bottles from the casserole and place it in upright position. Okay, upright, katayo. That is for 60 to 90 seconds actually yan. No? And that is to allow some of the condensation from the bottles to dissipate. Right? Yung parang mga bubbles, no? Dapat mawala muna yun, no? Bago natin siya i-reposition in a slanted position. Dito po, makita nyo yung ano, yung... Uh, drawing okay so after 90 seconds na nakatayo siya e, reposition natin siya nakaslant siya no uh, 20 degrees uh, 20 degrees hindi talaga siya naka flat siya no? kasi para maiwasan po natin yung liquid na mag touch doon sa cotton sa bibig ng uh, ram battle kasi magiging cause of contamination yan no? kung nakatat sa doon sa sa cotton 
Understood? Alright, so reposition it in a slanted position and allow the uh, PDA to congeal and cool to ambient temperature. No? Hindi siya yung mainit na mainit na temperature. Hindi rin siya yung malamig na malamig. Okay, more or less uh, mga 21 degrees. Okay, tama-tama lang yung temperature ng inyong cabinet. Okay, so, salamat po. No? And, uh, ang sunod po nating discussion bukas is about pure or mother culture production. Okay, uh, dito po natin gagamitin itong mga nagawa nating PDA. Dito natin ipapakita kung paano magtanim ng pinaka-pure na part ng uh, oyster mushroom no? para makagawa tayo ng culture media. Sorry, para makagawa tayo ng mycelium na siyang gagamitin natin to produce more grain spawn. Okay, thank you very much. Wala lang tanong. Maraming salamat po. Sana'y makakatulong to sa inyo. Thank you.